গুড আফটারনুন সবাইকে হ্যাঁ আমি কোথায় আমি ছিলাম না জয়েন হতে পারছিলাম না ঠিক আছে জয়েন হয়ে গেছি এবার ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছিস সবাই গুড আফটারনুন সবাই কি গুড আফটারনুন শুনতে শুনতে পাচ্ছিস তো হুম ঠিক আছে চল আচ্ছা আজকে আমাদের টপিক বোধহয় পিএম টপিকের সাথে সাথে আমরা প্রেসিডেন্টও শেষ করব আগে পিএম পড়াবো তারপরে প্রেসিডেন্ট শেষ করব ঠিক আছে চল জয়েন হয়ে গেছি যখন তারা আমি পিপিটা দিয়ে দিই তাদেরকে চল তোর পাঁচটা ক্লাস নেই আমি একটু ধরে পড়িয়ে দেবো তাদেরকে চাপ পাবো না যারা যারা জয়েন এখন সবাই জয়েন হচ্ছে কেন বলতে ব্যাপারটা কি সব সব মেসেজ করেছে গ্রুপে ওরে বাবা রে হয়েছিল প্রেসিডেন্টিয়াল পাওয়ার আচ্ছা জানি থ্যাংক ইউ শ্রেয়াস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই পিএম হয়ে গেছে তাহলে কি বলো কি বলছো তারা দেখে নিয়ে আমি সার্চ করি আজকে কি আছে হয়নি আজকে বেসিক্যালি সুপ্রিম আচ্ছা সুপ্রিম কোর্টে কত দূর হয়েছিল বলতো একটুখানি আমি ভুলে গেছি একটুখানি বল না কেউ হেল্প কর জুরিসডিকশন হচ্ছিল তাই তো ও পিলটা বাকি রয়েছে আমাদের বোধহয় সবগুলো করিয়ে দিয়েছিলাম অ্যাডভাইসারি ডিভাইসারি জুরিসিকশন করিয়ে দিয়েছিলাম তাই তো জুরিসিকশন অফ এসি হয়েছিল ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে না ঠান্ডা লেগেছে শরীর খারাপ ঠান্ডা লেগেছে চল দাঁড়া লিখতে হবে কতগুলি রাত রাত নিয়ে বস আমাদের ব্যাপার কি সবকিছু চলে যাচ্ছিস নাকি তোরা খবর কি রে আচ্ছা আমাদের দেখ এই অব্দি হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ডিসাইড ডিসপিউট রিগার্ডিং দ্য ইলেকশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের ইলেকশন নিয়ে কিন্তু যা যা জি জি মানে যা যা ঝামেলা সব কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে ডিসপিউট গুলো সমাধান করে দেয় এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এবং এর পাশাপাশি যদি দেখা যায় সুপ্রিম কোর্ট আরো কি কি কাজ করে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ইলেকশন তো দেখছেই এবং ইউপিএসসি চেয়ারম্যানদের যে রিমুভাল সেই কাজটাও কিন্তু করে থাকে সুপ্রিম কোর্ট মানে সুপ্রিম কোর্টের হাত দিয়ে ইউপিএসসি চেয়ারম্যানের রিমুভালের ব্যাপারটা আলটিমেট হয় কিন্তু সেটা বলে দেয় কাকে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের 
भोग कर फालतुमेंटर मैं अवमानना दाय क्यक्तर पर पड़े ठीक है कत फाइन है बोल तो मोटामुटी अवमानना <coughs> की रेक जमा लिखे ना देखो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर्स नंबर वन जो बोला जाए जजमेंट प्रोसिडिंग एंड एक्ट ऑफ द
অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের জাজ সুপ্রিম কোর্টকে কি অবমাননা করবে বল সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টকে তো করতে হবে আলটিমেট না সুপ্রিম কোর্ট কোন একটা জাজমেন্ট নিয়েছে আলটিমেট যে জাজমেন্ট নিয়ে অবমাননা করাবে সেটাই তাই নাকি আচ্ছা তো সুপ্রিম কোর্ট আর রেকর্ডেড ফর একটু লিখে নাও এটা দুটো কেসটা দুটো কেসের মধ্যে প্রথম কেসটা লিখে দিচ্ছি রেকর্ডেড ফর perpetual memory of testimony ঠিক আছে লেখা হয়েছে এর সাথে একটা জাস্ট একটা এডিশন করে নাও দিস রেকর্ডস দিস রেকর্ডস আর অ্যাডমিটেড to be of evidentiary value complete eto ko 30 second ta jabo last ta bolche ei je records gulo ei records gulo kintu evidentiary value ache er prottekta ta kintu evident royeche er pechone proman royeche acha lekha hole bolo thik ache আমাদের <coughs> চলে আসে সেগুলো যাওয়া হলো না সেই ধরনের কেস গুলোতে বা কোন একটা জাজমেন্ট দিচ্ছে সেই জাজমেন্ট এর ক্ষেত্রে আমার কোন অসুবিধা আছে সেইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বারিশ করতে পারি সুপ্রিম কোর্টের ভুল মানে ভুল হবে এরকম নয় অবশ্যই হবে বিরাট বড় শাস্তি হবে ঠিক আছে চলো তো নেক লেখো ইট হ্যাজ দা পাওয়ার টু পানিশ ফর কন্টেম অফ কোর্ট আর সুপ্রিম কোর্ট ভুলোতে এক তোমার ভুলোতে পারে না মানে সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু অপ্টিমাম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কোনো কথা বলা যায় না এটা নিশ্চয়ই আমি পড়িয়ে দিয়েছি অলরেডি তোমাদের গতদিনই পড়িয়েছিলাম যে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না মানে সুপ্রিম কোর্টের রায় ইজ অপ্টিমাম রায় এর উপরে কোনো কথা বলা যায় না একদমই মানে সে যেটা বলবে তার উপর হ্যাঁ হাইকোর্টের রায় নিয়ে তুমি যেতে পারো সুপ্রিম কোর্টে কোনো চাপ নেই সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে যাওয়া যায় প্রেসিডেন্ট সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন ইন কেস না হলে কিছু করার নেই একমাত্র ওই কেসেই যাওয়া যেতে পারে আর কোথাও কোনো মানে অন্যান্য কোন কেসে কোনো গল্প হবে না সুপ্রিম কোর্টের রাইস দা অপটিমাম ওর উপরে কিচ্ছু নেই ঠিক আছে সো পরেরটা চলে আসি ইট হ্যাজ দা পাওয়ার টু পানিশ ফর কন্টেম অফ সুপ কোর্ট মানে কন্টেম কথার অর্থ আমাদের যাকে অবজ্ঞা করা ফর কন্টেম অফ ক্ষেত্রে কি হয় ইদার উইথ মানে হয় সিম্পল ইম্প্রেজেন্টমেন্ট হবে ছ মাসে সিম্পল ইম্প্রেজেন্টমেন্ট ফর সিক্স 
সিক্সমান অথবা কি করা যাবে অথবা যেটা করা যেতে পারে সেটা হলো গিয়ে দু হাজার টাকা অড উইথ ফাইন ফর আপ টু টু থাউজেন্ড আমি লিখে নিয়ে ওই পেজটা দিয়ে দিচ্ছি অনেকের লেখা হয়নি আমি জানি টু থাউজেন্ড অড উইথ বোথ অর উইথ বোথ চলো লিখে নাও বাজার বাজার আগের পেজটা লিখুন লিখে নাও লেখা হয়ে গেলে বলো ঠিক আছে জানিয়ে দাও লেখা হয়ে গেছে ওকে সেকেন্ড লাইনে বলেছি ইট হ্যাজ পাওয়ার টু পানিশ ফর কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট ইদার উইথ সিম্পল ইমপ্রিজনমেন্ট সিম্পল ইমপ্রিজনমেন্ট আই এন পি আর আই এস ও এন এম ইএন টি ইমপ্রিজনমেন্ট ফর সিক্স মান্থস অর উইথ ফর অর উইথ ফর যারা আমি ওখানে ডিটেল একদিন পড়িয়েও ছিলাম তো জুডিশিয়াল রিভিউ বলতে সুপ্রিম কোর্ট কি করে এক্সাম আইন করে সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এক্সাম আইন করে দ্য কনস্টিটিউশনালিটি অফ লেজিসলেটিভ ইন্যাক্টমেন্ট অর এক্সিকিউটিভ অর্ডার আমাদের সেন্ট্রাল অথবা স্টেট আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অথবা স্টেট গভর্নমেন্ট যদি কোনো ধরো আজকে যে সমস্ত আইনগুলো নিয়ে আসছে আনেন অনেক কিছু আইন সেগুলোর সাংবিধানিক কথা কতটা রয়েছে সাংবিধানের সাথে সাজুর্য কতটা রয়েছে সেইটা দেখে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট থ্রু জুডিশিয়াল রিভিউ এই যে প্রসেসটা যার থ্রু দিয়ে দেখা হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টের মানে কারা আনে আমি তোমাদের একদিন বলেছিলাম যে আমাদের লেজিসলেচার কাকে বলা হয় যদি আমি সেন্ট্রালের ক্ষেত্রে দেখি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট মানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে লেজিসলেচারের নাম কি পার্লামেন্ট আর স্টেট লেজিসলেচার নাম তো স্টেট লেজিসলেচার এদের বাংলা ভাষাদেরকে কি বলা হয় আইনসভা মানে এদের কাজ হচ্ছে আইন তৈরি করা সেটা কেন্দ্র সরকারের আছে রাজ্য সরকারেরও আছে ঠিক আছে এদের কাজ কি একদমই রাম মন্দির কেস জাজমেন্ট অনেক ভুল বলেছে সেটার জন্য কি কোনো কন্টেন্ট অফ কোর্ট হয়নি দেখো সেই মানে আমাদের যদি কেউ ভুল বলে মানে সুপ্রিম কোর্টের কেসকে যদি কেউ ভুল বলে সেক্ষেত্রে ভুল বলে কি আমি মুখে মুখে বললাম এরকম ব্যাপারটা নয় ব্যাপারটা যদি ওটা নিয়ে কোনো আমরা এগোই মানে ওটা নিয়ে কোনো লিগ্যাল প্রসিডিওরে যাই সেক্ষেত্রে হবে বুঝতে পেরেছ মানে আমি ধরো বললাম এই সুপ্রিম কোর্ট ভুল রায় দিয়েছে ভুল আমার বললাম তো মুখের কথা আমাদের তো মানে ফ্রিডম অফ স্পিচ দেওয়াই হয়েছে আমি বলতেই পারি মুখের কথা কিছু আসবে যাবে না কিন্তু ওটাকে যদি আমি লিগ্যাল প্রসিডিওরে এগোই তখন আমাদের চাপ পাবো বুঝতে পারলে সৌরভ ওটা নিয়ে লিগ্যাল লিগ্যাল কোনো আমি যদি অ্যাকশান নিই সেক্ষেত্রে কোনো কাজ হবে না কারণ সুপ্রিম কোর্ট ইজ দা অপটিমাম আমি তো মুখে বলতেই পারি অনেক কিছু তাই না তো এটাই ম্যাটার করে এই যে ধরো আজকে আমাদের এই রাজ্য সরকারের লোকজন সব ধরা পড়ছে বা কেন্দ্র সরকারের লোকজন কেন্দ্র সরকার ধরা পড়েনি পড়বে হয়তো বা কোনো সময় যেই ধরা পড়ুক এগুলোকে কি বলা হচ্ছে এগুলোকে বিভিন্ন রকম নাম দেওয়া হচ্ছে আগেও তো এই গরুচোর বা এরকম যে বলছে লোকজন সেটা আগেও বলা হয়েছে সো থোরি ওর কিছু এসছে গেছে এবার লিগেলি ধরেছে এখন না এর এসছে গেছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তাই না ব্যাপারটা বুঝেছো তো 
মানে জাস্ট পলিটিক্যাল ইস্যুগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে কারণ আফটার অল তুমি ইন্ডিয়ান পলিটিক্স পড়ছো তো মাঝে মাঝে এখানে পলিটিক্যাল ইস্যুগুলোকে জানতে পারো তুমি একজন আফটার অল মানে ফিউচার বিউরোক্র্যাট তোমরা আচ্ছা সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্টের জুডিশিয়াল রিভিউ এটা কি দেখে সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট যে সমস্ত লেজিসলেটিভ প্রসিডিওরগুলো নিয়ে আসে লেজিসলেটিভ যে সমস্ত প্রসিডিওরগুলো আনে সেই প্রসিডিওরের মধ্যে কোন সাংবিধানিকতা কতটা রয়েছে সেইগুলো দেখার রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু থাকে কার সুপ্রিম কোর্টের এবং এই যে প্রসিডিওরটা সেটাকে নাম হচ্ছে আমাদের জুডিশিয়াল রিভিউ এবার দেখা গেল যে কোনো একটা যে সমস্ত আইনগুলো নিয়ে আসলো আমি তোমাদের বলে ফেলি যে আইন সভাবালের আইন বানালো সেই আইনগুলো নিয়ে আসলো দেখা গেলো আনকনস্টিটিউশনাল হলো মানে কনস্টিটিউশনকে ভায়োলেট করেছে যদি বোঝা যায় এই আইনটা সাংবিধানিক কোনো প্রেক্ষাপট নেই বা সাংবিধানিক কথা খুব একটা নেই তাহলে আমরা কি করতে পারি তাহলে এটাকার নাম দেওয়া হয় কেউ বলতে পারবে এই প্রশ্নটা একবার মেনসে দিয়েছিল কেউ বলতে পারবে নিবান তাহলে নাম রয়েছে স্পেশাল নাম না জানলে লিখে না আমি পুরোটা লিখে দেবো তোমাদেরকে এখন লিখতে হবে যখন বলবো লিখতো তখন লিখো এর নাম হচ্ছে তোমাদের আল্ট্রাভাইস যদি এটা সংবিধানে স্বীকৃতি না পায় দ্যাট ইজ কল আল্ট্রাভাইস বোঝা গেল একদমই পায়েল খুব ভালো মানে যেটা আনকস্ট মানে নন কনস্টিটিউশনাল বলতে পারি আমরা যদি কোনো আইন হয় সাংবিধানিক স্বীকৃতি বেরোনো দ্যাট ইজ কল আল্ট্রাভাইস ওকে এবং অবশ্যই সেটা তখন আমরা মানে ইনভ্যালিড বলে ঘোষণা করি সেই বিষয়টাকে এবং আমরা বলি যে আমরা সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে যে না এই আইটা আইন নয় এটা ইনভ্যালিড মানে যে কোনো আইন আসলো আমাদের রাষ্ট্রপতি পাশ করে দিল দুটো আমরা তো জানি পার্লামেন্ট কোনো আইন পাশ করে রাজ্যসভা লোকসভায় পাশ হলো রাষ্ট্রপতি পাশ করে দিল পাশ হয়ে গেল হলো কিন্তু সেটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু একটা রিভিউ করে যে দেখে তার সাংবিধানিকতা কতটা রয়েছে মানে ভারতবর্ষ এর উপরে কোন কথা বলতে পারবে না এই কথাটা আমার তোমার কথা নয় একদম সংবিধান যারা লিখে গেছিল সংবিধান প্রণেতাদের কথা চলো এবার একটু একটু লিখে নাও ছোট্ট করে লিখে রাখতে পারো যদি আমি তোমাদের বলেছি জুডিশিয়াল রিভিউ পড়িয়ে দেবো লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুপ্রিম কোর্ট লেজিসলেটিভ সেন্ট্রাল স্টেট গভর্নমেন্ট ওকে 
হয়েছে এটুকু লেখা হলে বলবে আচ্ছা আমি প্যারা চেঞ্জ করে পরেরটা লিখে দিচ্ছি ইফ দে আর ফাউন্ড টু বি of the constitution known as ultra rights holo lekha hoye gele bolo আচ্ছা সুপ্রিম কোর্টের আর বেশ কিছু ক্ষমতা আছে যার মধ্যে তোমাদের আমি আগেরটাই বলে দিয়েছিলাম যে সুপ্রিম কোর্ট এই এই কাজগুলো তো করতেই পারে এর সাথে সাথে আরও কি কি কাজ পারে একটু লিখে নাও দে আর আচ্ছা দে আরটা লিখো নি দেয়ারের পরে দেয়ারের পরে বলছে ফাউন্ড টু বি ভায়োলেটিভ অব দ্য কনস্টিটিউশন নোন অ্যাজ আলট্রা ফাইভস ফাউন্ড টু বি ভায়োলেটিভ অব দ্য কনস্টিটিউশন নোন অ্যাজ আলট্রা ফাইভস R E S Ultra Vibes Not Vibes This is the first time Vibes is going to be done Okay, this is the R Kiki is going to be done R Kiki is extra power This is the first time I have said that This is the first time I have said that Supreme Court is extra power by other powers Okay, other power is going to be done So, the first time I have said that What is the first time I have said that What is the first time I have said that Supreme Court is going to be done Supreme Court SC can control over all the courts and tribunals. All the courts and tribunals. Some of the courts and tribunals are reporting to Supreme Court control. Our ultimate, our ultimate, our ultimate, আলটিমেট ইন্টারপ্রিটার সবাই নিশ্চয়ই জানো সংবিধানের একদম চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করতে পারে এই পরীক্ষাটা খুব দেয় তো চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করতে অবশ্যই সুপ্রিম কোর্ট নাসমিম আর সারা দিন ভাইরাস দেখে তৈরি তো হবে আর কি করা যাবে যাই হোক চলো সুপ্রিম কোর্ট ক্যান কন্ট্রোল ওভার অল দ্য কোর্টস অ্যান্ড ট্রাইব্যুনালস Yes, समस्त courts and tribunals. Next जो भी बोला जाए, it is the ultimate tribunals. T R I B U N A LS tribunals. It is the ultimate interpreter. Mane Amadir Chura Shangbitana Churanta Bakakota. You can have to follow interpreter of the Constitution. नहीं होच्छे हमारे शौंगी तो ने चुरान्त बैक का पता ही है सुप्रीम कोर्ट, हेलो ये होच्छे हमारे मोटा मोटी व्यापार शब्द आठ किचु किचु कॉमन आचे चेगुलो आठ तो बात तोरा जानी शोने यार पोरार किचु में तो ये व्यापार शब्द हमारे आचे आठ जो दी बोले दी तो हाय को एक तरह जो दी बोले रखी 
আইন মানে আইন যেগুলো সেগুলো কিন্তু মানে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত কোর্ট চলবে ইট ইজ বাইন্ড মানে সমস্ত কোর্ট বাধ্য সুপ্রিম কোর্টের কথা অনুযায়ী চলতে ঠিক আছে কি তুমি জানো না তো কৃষ্ণ জানো না সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করতে এটা জানার কথা মানে একজন বিসিএস অ্যাসপিরেন্স এটা না জানা মানে চূড়ান্ত পাপ ইট ইজ নট আ ব্লান্ডার ভুল নয় ইট ইজ আ সিন তুমি পাপ করেছো তুমি যদি না জেনে থাকো সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করত এই কথাটা কে কে জানিস না বলতো আর কে কে জানিস আমাকে বল হাত তো জানো তো ঠিক আছে ঠিক আছে জানো না যারা জানো না জেনে নাও ঠিক আছে ফার্স্ট টাইম পলিটি করছো বা জানতে হবে ঠিক আছে একটু জানতে হবে আমি তোমাদের পড়িয়েও বলে মানে পড়িয়ে দেওয়ার কথা কারণ আমি যখন তোমাদের একদম প্রথমটা পড়িয়েছি তুমি জানি তো প্রথম ক্লাস কি না তো যদি আগে ক্লাস করে থাকো তাহলে একটু জেনে নেবে আমি কিন্তু ওখানে পড়িয়ে দিয়েছি আগে তো আমাদের অনেক কদিন ক্লাস হয়েছে কুড়ি জুলাই থেকে আমার ক্লাস শুরু হয়ে গেছে একটু দেখে নিই ঠিক আছে হতেই পারে তুমি হয়তো পরের দিকে জয়েন হয়েছো যেগুলো রেকর্ডিং ক্লাস একটু ভালো করে দেখো मैंने একজন মানুষ খুব গরিব ভীষণভাবে গরিব বা সে সক্ষম নয় কোর্টে যাওয়ার জন্য তো তার হয়ে তুমি বা আমি কোনো একটা কিন্তু কেস করে আসতে পারি সেটা কোথায় করতে পারি হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে কিসের জন্য যেগুলো আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট এনফোর্সমেন্টের জন্য দেখা যাচ্ছে তোমার সাংবিধানিক অধিকার যেখানে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আমাদের অধিকারের মধ্যে যদি দেখা যায় তিন চার রকম অধিকার আছে একটা কলা লিগাল রাইট ধরো তোমার সম্পত্তি অন্য খুব এর নিচে দ্যাট ইজ আ লিগাল রাইট সংবিধানে যেগুলো উল্লেখিত আছে সেগুলো যদি কখনো খর্ব হয় সেগুলোকে বলা হয় সাংবিধানিক রাইট তাহলে স্যার ফান্ডামেন্টাল রাইটস খর্বটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফার্স্ট অফ অল সংবিধানের রাইট কিন্তু ওটা স্পেশালাইজ করা হয়েছে ওর মধ্যে থেকে যেমন ধরো কেউ ধরো একটা কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছো ধরো কি বলবো কেউ হয়তো সাপোজ হিস্ট্রি নিয়ে পড়েছো গ্র্যাজুয়েশন করেছো মাস্টার্সে গিয়ে স্পেশাল পেপারে যখন করতে গেছো দেখা যায় তুমি হয়তো ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি বা মিডাইভেল হিস্ট্রিকে স্পেশাল পেপার নিয়ে পড়েছো বা ধরো কেউ জিওগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছো জিওগ্রাফিতে সমস্ত সাবজেক্টই পড়েছো জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ার পরে তুমি যখন মাস্টার্স করতে গেছো তখন হয়তো তুমি জিও মরফোলজি বা জিও টেকটনিকের উপরে তুমি স্পেশালাইজেশন করেছো ঠিক সেরকমই আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট হচ্ছে অবশ্যই ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু অবশ্যই সাংবিধানিক রাইট ঠিক আছে কিন্তু এর পাশাপাশি এটাকে আমি স্পেশালাইজ করে বলতে পারি আর্টিকেল বারো থেকে পঁয়ত্রিশ সব আর্টিকেল এটাকে বলা যায় কি স্পেশালাইজ করে ফান্ডামেন্টাল রাইটস ব্যাপারটা ক্লিয়ার না বুঝতে পারলো না পারলে না মানে এটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল রাইটেরই একটা আলাদা পার্ট স্পেশাল পেপার এবং এইটা হলেও আমরা ডিরেক্টলি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে যেতে পারি মানে সংবিধানে লেখা কোনো বিষয় যেটা হয়তো কোনো ব্যক্তির কাছে খুব খর্ব হচ্ছে তো সেই রকম অধিকার খর্ব হলে ধরো তার ওই কোর্টে যাওয়ার মতো ক্ষমতা নেই এক নাম্বার সে গরিব হতে পারে অথবা সে ভীষণভাবে আনন্দ অক্ষম তাহলে তার হয়ে আমি বা তুমি কিন্তু কোর্টে কেস চুকে দিয়ে আসতে পারি আচ্ছা যদি দেখো যে যদি দেখো যে এই ধরনের কেস হচ্ছে এবং সে এমন কেস কিছু হয় যেগুলো দেখালো আমাদের জনের জনগণের স্বার্থ বিরোধী কেস যেমন এই যে এসএল এই যে কেসটা যেটা নিয়ে আমাদের অর্জুনবাবু ধরা পড়লে তারপরে আমাদের এই যে কেসগুলো তো মানে অর্জুনবাবু চিত্রঙ্গা দেবী ধরা পড়লেন যার জন্য সাউন্ড আছে আশা করি শুনতে পাচ্ছ না হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যালো ওকে অর্জুন বাবু আর শকুন আমাদের চিত্রাঙ্গতা দেবী ধরা পড়লেন যার জন্য তো যার জন্য প্রচুর প্রচুর একুশ পঞ্চাশ কোটি টাকার স্ক্যাম হলো সেই স্ক্যামের পেছনে কি হয়েছে পিল হয়েছে পাবলিক ইন্টারেস্টিগেশন নিশ্চয়ই জানো পিলটা করা হয়েছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার এটাও কিন্তু পিল হতে পারে পিল মানে তোমার 
যদি সাংবিধানিক অধিকার কেউ খর্ব করে নেয় সেক্ষেত্রে তুমি পিল করতে পারো এখানে কোনটাকে সাংবিধানিক অধিকার দেখানো হয়েছে ষোলো নাম্বার আর্টিকেল কে ষোলো নাম্বার আর্টিকেল কি বলেছে গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে সবার অধিকার অধিকার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অধিকার তো আলটিমেট কেড়ে নেওয়া হলো তুমি বলবে কোথায় এটা সাংবিধানিক অধিকার তো নয় অবশ্যই ষোলো নাম্বার আর্টিকেল অনুযায়ী গভর্নমেন্ট জবে সবার প্রায়োরিটি কিন্তু গভর্নমেন্ট জব তো আগেই মানে পাওয়ার আগে তো বিক্রি হয়ে গেছে তো সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে মানে এস এর এস টির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পিল করা গেছে প্রাইমারি নিয়ে এরকম প্রাইমারির কেস নিয়ে দেখবে পিল হয়েছিল তো পিল হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট দিয়েছে আমরা জনগণের স্বার্থ যখন খর্ব হয় তখন কিন্তু আমরা যে কেউ সেক্ষেত্রে তার মানে তার হয়ে বা সেই কোন একটা পার্সোনাল ব্যক্তি হতে পারে কোন একটা গ্রুপ অফ পিপল হতে পারে তাদের হয়ে কিন্তু কেস টুকে দিয়ে আসতে পারি যে কেউ বোঝা গেল কেসটা তেত্রিশ তেত্রিশ অন্য কথা বলা রয়েছে সামরিক আইনের কথা চলো বাকিটুকু দেখে দেবো এটুকু ক্লিয়ার আর এই যে ক্যান ফাইল এর রিট পিটিশন ইজ ইন থ্রু আ সিম্পল লেটার রিটেন অন আ পোস্ট কার্ড মানে যদি এক্ষেত্রে করতে হয় আমাদের পোস্ট কার্ড মানে এখনকার দিনে তার পোস্ট কার্ডে কেউ চিঠি ফিটি লেখে মানে সাধারণ ভাবে একটা চিঠি লিখে কিন্তু এটা সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে আমরা কেস টুকে আসতে পারি যদি কোথাও গিয়ে জনগণের স্বার্থ বিরোধী কাজ হয় এটা একজন জনগণ হতে পারে একের অধিক হতে পারে এখানেও ধরো আমি লিখেছি একজন জনগণ যে দেখা যাচ্ছে গরিব ষোলোছে কিন্তু তোমার চাকরি থেকে বলছে দেখো এখনই তো কিছু হবে না সবে তো এখন তো কেসটা মেটেনি ধরা পড়েছে ধরা পড়লে এই যে তোমরাই তো পড়েছো পড়েছো না ধরা পড়লে এখনো তিন মাস যেতে পারেনি আগে যেটা নিয়ে কেস মানে সাক্ষ্য প্রমাণ হোক এইটাই তো সময় লেগে যায় না সাক্ষ্য প্রমাণ হোক আমরা পড়েছো নিশ্চয়ই তোমাদের পড়িয়েছিলাম পিউরিটিভ ডিটেনশন আর প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন আর্টিকেল নাম্বার টোয়েন্টি টু কি বলা হলো যে সাক্ষ্য প্রমাণ যদি তিন মাসের মধ্যে কোনো সাক্ষী জোগাড় করতে না পারে সাক্ষ্য দিতে না পারে তাহলে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কোর্ট মনে পড়ছে আর্টিকেল নাম্বার বাইশে তাহলে এখনো সাক্ষ্য এখনো তিন মাসই ক মাস হলো কত মাস ধরা পড়েছে না হ্যাঁ গত মাসের ওই কোথায় লাস্টের দিক করে ধরা পড়লো জুলাই মাসের দিকে তাহলে আগে সব এখনো তো বহত দাদা রাঘব বোয়াল ধরা বাকি ওগুলো ধরে ধরে নিই তারপরে হবে কিছু তো করবেই অবশ্যই এখন এত বড় এত দূর অব্দি হাত জড়িয়েছে তো যাই হোক আচ্ছা জনসপক্ষে ছবি দেখা গেলে আমাদের বোন তোমার মনে হবে তুমি তো কবে থেকে জয়েন হয়ে যাবো অনেক পরে জয়েন হয়েছে আমি তো প্রথম কদিন ছবি দিয়ে ক্লাস করি সবসময় ছবি দিতে ইচ্ছা করে না আমাদেরও জীবন ওই আলোর সামনে বসা যায় না ঠিক আছে যারা যারা ছবি দেখো প্রিভিয়াস ক্লাস গুলো দেখে না দেখতে পাবে আমার ছবি রয়েছে প্রথম ক্লাসে দুদিন ছবি দিয়েছে ঠিক কি সুস্মিতা কি প্লিজ আগের স্লাইডটা দেখান দিয়ে দেবো তোদের নোটস নিয়ে দেখে নে আগের স্লাইড কাস্টাডিয়ান মানে হচ্ছে তার আন্ডারে থাকে ধর সহজ ভাষায় বলতে গেলে তুই আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা আমাদের বাবা মায়ের কাস্টাডি এনেছিলাম মানে কার অধীনে থাকবে অধীনস্থ জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে লাস্ট ফেসটা দেখা হয়েছে
चलो एटुकु क्लियर हाईकोर्ट जिन के डेटे आज दिन के देखे हाईकोर्ट नोट बनी दीजिए नेक्स्ट दिन मैं कल के बोले हाईकोर्ट आज सम्भव मोस्टल कल के हाईकोर्ट आज एटुकु हो गए तो चलो एबार्टीडीफ कर प्रेसिडेंसियल रूल टाइम नहीं आस प्रेसिडेंसियल पावर से नहीं आस चलो चैप्टर टोटल पांच कोट माने चैप्टर कोट आजे पांच टा तो हमारे चैप्टर नंबर फोर एर मध्य आजे किंतु सुप्रीम कोर्ट ओके इटा कोटो तो ये कोटो नंबर आर्टिकल कवर करे चे एक्शन चौबीस थे का शुरू करे एक्शन सात चौबीस शब्द आर्टिकल ऐसे कुल आर्टिकल पोर्ट था एक दम पोर्ट था बने जिको ना पोर्ट है बोले � अच्छा बोलो Establishment of Supreme Court. कभी तो ये हो चुका Supreme Court के बोल बता तारी first first. आठवें सौ पंच से तो ये हाई नहीं. उनिशो पंचे date ball. उनिशो पंचा सवाई जाने date ball. Date दौर का. Yes. देखो अभी तो मंदिर बोले चिल्ला दूसरे जिम्मे शक्ति आते छाप बीचे जानवरी इता मने ready हुए गए चिल्लो pass हुए गए चिल्लो but इता के प्रॉपर वे तो इनएक्टेड एक काज बात शुरू हो चुकी है तो आठ जनवरी तक ठीक है जे एक काज शुरू हो चुका है ट्वेंटी एट ऑफ जनवरी तक ओके तो ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्शन चौबीसी को लेते वाले हैं एक्शन चौबीसी ये ये टा अखुना नहीं तो हमारे स्वामी पुड़िया चिला जिकने बाला National Judicial Appointment Commission is the same as the 99th Shangvidhan Shangshodhan Yain 2014 judges the new year is the same as the new year. National Judicial Appointment Commission, NGAC. Okay. 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 एटा शादी सीटा पड़े रहे, पेबीसी तीन ते भाग है, सीटा ही बोला है जब पावरा पार्लियामेंट तू मेक लो, ये जब पार्लियामेंट के खामोतारो जाओ, आईन तू रिकॉर्ड शेड किन्तु ऐसे बोले दवारो है जब, दूसरो चौदह दुहाया चौदह गाल बोले अखनो विशुन इम्पोर्टेन्ट होटा, जेतु जिता बा� तार पड़े आवाज़ जो भी पढ़े आर्टिकल है जैसे जिता पुर्ता वैसे जिता हो चुके एक्शन छब्बीस किसी ने बात बोला चुके जजेस दे अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट 
অফ মানে বেসিক্যালি অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস এর অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস ওকে হয়ে গেল একশো চব্বিশের পরে একশো উনত্রিশ এবং একশো তিরিশ একশো উনত্রিশে কি বলেছে একশো উনত্রিশ বলে দিয়েছে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট কোর্ট অফ রেকর্ড হিসেবে কাজ করবে এতক্ষণ যেটা বুঝিয়ে দিয়ে আসলাম কোর্ট অফ রেকর্ড ভাঙলে দেখা যাচ্ছে আমাদের আহ দু হাজার টাকার ফাইন ছ মাসের জেলেই যে কনসেপ্ট গুলো বা কোর্ট অফ কোর্টের সমস্ত ডকুমেন্ট সুপ্রিম কোর্টের কাছে থাকছে সেইগুলো উনিশশো উনত্রিশে বলেছে একশো তিরিশ কি বলেছে সুপ্রিম কোর্টের যে সিট দেখো সুপ্রিম কোর্টের মেন সিট কোথায় রয়েছে দিল্লিতে বা দিল্লি ছাড়াও আমাদের চিফ জাস্টিস যদি মনে করেন প্রেসিডেন্টের কনসালটেশন করে তিনি কিন্তু ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গাতেই সুপ্রিম কোর্টটাকে বসাতে পারে মানে তুলে নিয়ে বসা পারে না সুপ্রিম কোর্টের কাজ বাজগুলো করতে পারে বোঝা গেল আচ্ছা এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুটো জিনিস মানে অ্যাকচুয়ালি তিনটে জিনিস আমি বলবো সেটা হচ্ছে একশো বত্রিশ অ্যাপিলিয়েটে জুডিসিয়ালের কথা বলা হয়েছে হাইকোর্টের একশো তেত্রিশ কিসের কথা বলেছে একশো তেত্রিশ বলেছে অ্যাপিলের জুডিসিয়ান অফ সুপ্রিম কোর্ট আর একশো সিভিল ম্যাটারের জন্য আমরা জানি দুরকম কেসের জন্য অ্যাপিল করা যায় একটা সিভিল ম্যাটার একটা ক্রিমিনাল ম্যাটার তো একশো বত্রিশ হচ্ছে যে কোনো একদম আদার্স কেস সিভিল আর ক্রিমিনাল ছাড়া সার্টেন যে সমস্ত কেস একদম হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কেস তার জন্য একশো উনত্রিশ হচ্ছে কোর্ট অফ রেকর্ড যেটা পড়িয়েছিলাম একশো বত্রিশ হচ্ছে সার্টেন ঘটে যাওয়া কোনো কেসের জন্য একশো তেত্রিশ হচ্ছে সিভিল ম্যাটারের জন্য সিভিল কেসের জন্য আর ওয়ান এটা হচ্ছে তোমাদের ক্রিমিনাল ম্যাটারের জন্য অ্যাপিল করা অ্যাপিল তো করা যায় দুটো ম্যাটার ক্রিমিনাল ম্যাটার সিভিল ম্যাটার তো ক্রিমিনাল ম্যাটার একশো চৌত্রিশ দিয়ে অ্যাপিল করতে পারে সেরকম তোমাদের পড়তে হচ্ছে না এইগুলো এই কটা পড়লেই যথেষ্ট খুব বেশি দরকার নেই মানে আজ তোমাদের তো সাতচল্লিশ মানে রয়েছে সবগুলো পড়ার কোনো দরকার নেই এর বাইরে দেওয়ার খুব একটা প্রবাবিলিটি থাকবে না ওকে একশো চৌত্রিশ হচ্ছে ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে অ্যাপিল আমি বলেছিলাম না যে ধর তোরা মানে কেউ একটা ক্রিমিনাল কেস করলো সেই সেইটা ডিরেক্টলি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া যায় না সেটাকে সাবর্ডিনেট কোর্সে কোর্টে যেতে হয় সেখানকার রায় পছন্দ না হলে আমাদের হাইকোর্টে যেতে হয় হাইকোর্টের রায় পছন্দ না প্লাস কুড়ি হাজার টাকা যদি ভ্যালু হয় কোয়েস্টার ভ্যালু তখন আমরা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারি তখন সুপ্রিম কোর্টে কোর্সটা কোয়েস্টা যায় সুপ্রিম কোর্টের কেস পছন্দ না হলে কোথাও যাওয়ারও জায়গা নেই ওকে চলো একটু রেকর্ডিং দেখে নিব অতক্ষণ সময় দিলে নষ্ট হয়ে যাবে সময় অনেকবার করে বলেছি এত সময় দেওয়া যায় না আচ্ছা এবার বাকিটুকু দেখিয়ে নি প্রেসিডেন্ট ভিডিও পাওয়ার থেকে হবে বললি তাই তো এক মিনিট সুপ্রিম কোর্ট সবাই ঠিক করে বলবি সুপ্রিম কোর্ট ক্লিয়ার তো কোনো সমস্যা নেই সুপ্রিম কোর্টে এই জায়গা নতুন বুঝতে পারছিস তো কারণ এগুলো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব একটু ডেপথেরই জায়গা আমি বলছি তো সেই হিসেবে বলছি বুঝতে পারছিস না কারণ মেন সিলেবাস স্টাডি হচ্ছে কিন্তু ওকে ঠিক আছে এখন আমি ধরবো না ভুলে যাবি যখন তখন ধরবো তারা তোদের এক্সাম হবে তো এই সুপ্রিম কোর্টটা শেষ হলে আমি এক্সামটা নিয়ে নিচ্ছি আহ এক্সামের ডেট তো নিতে এক্সট্রা ক্লাস তার মনে হয় পাওয়া যাবে না ভেটো পাওয়ার বাংলা ভাষায় যাকে বলতে পারি সুপ্রিম কোর্টে সাইন করার ক্ষমতা বিলে 
when a bill is passed by both the houses মানে আমাদের রাজ্যসভা লোকসভা যখন একটা একটা বিল পাস হয়ে গেল it is presented to the president এটা অবশ্যই নিয়ম to seek his assent তার সম্মতির জন্য it cannot become an act of parliament until it receives the assent of the president তো এটা act হতে পারে না পার্লামেন্টে যতক্ষণ না it receives the assent of the president under article 111 पकेट তিনি কি করতে পারেন হি মে গিভ হিজ অ্যাসেন্ট টু দা বিল তিনি বিলে অ্যাসেন্ট করতে পারেন ইন হুইচ কেস ইট ইমিডিয়েটলি বিকাম অ্যান অ্যাক্ট যদি তিনি অ্যাসেন্ট দিয়ে দেন সম্মতি দিয়ে দেন তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টে কনভার্টেড হয়ে যাবে মানে আইনে পরিণত হয়ে যাবে তিনি কি করতে পারেন তিনি উইথহোল্ড করে দিতে পারেন মানে তিনি তার সম্মতিটাকে সরিয়ে দিতে পারেন বেশি পিডিএফ পিডিএফ করে পিডিএফই দেব না তাহলে समय तो दीबी अच्छा তো যেটা বলার সেটা হচ্ছে হি মে উইথহোল্ড ইজ অ্যাসেন্ট টু দা বিল তিনি একদিক পুরো বিল থেকে অ্যাসেন্টাই তুলে নিতে পারেন সম্মতি দিতে পারেন অথবা কি করতে পারেন হি মে ইন কেস অফ দা বিল আদার দ্যান মানি বিল রিটার্ন দা বিল ফর রিকনসিডারেশন অফ দা হাউস তো তিনি কি করতে পারেন ইন কেস অফ দা বিল আদার দ্যান মানি বিল মানি বিল ছাড়া অন্যান্য সমস্ত যে অর্ডিনারি বিল গুলো হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে রিটার্ন দা বিল ফর রিকনসিডারেশন অফ দা হাউস असम्मति আমার কোনো সম্মতি নেই দ্যাট ইজ কলড অ্যাবসলিউট ভেটো এটা যদি তিনি বিল নিয়ে কি কি করেন সেটা এখানে বলে দেওয়া রয়েছে তিনি বিলে সম্মতি দিতে পারেন পুরোপুরি ভাবে অসম্মতি দিতে পারেন যদি পুরোপুরি অসম্মতি দেন দ্যাট ইজ কলড অ্যাবসলিউট ভেটো এবার তিনি কি করতে পারেন আরেকটা হচ্ছে আমাদের সাসপেন্সিভ ভেটো এই ক্ষেত্রে কি করা যায় ধরো তুমি মানে প্রেসিডেন্ট বলতে পারে যে ভাই দেখো তোমরা পাঠিয়েছো যে কক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে গ্যাল ভেটো মানে বিলটা সেই কক্ষে পাঠিয়ে বলতে পারে দেখুন আপনারা তো পাঠিয়েছেন বাট এর মধ্যে অনেক কিছু সংশোধন করা প্রয়োজন আপনারা সংশোধন করে এটাকে পাঠান বলে তিনি আবার যে হাউস থেকে এসছিল সেই হাউস এরা ফেরত দিয়ে দিতে পারেন ইনকেস যদি এরকম করেন তিনি যে হাউস থেকে এসছিল সেই হাউস এ ফিরিয়ে দিলেন ভেটোর মানে ইয়েটাকে বিলটাকে ফর দ্য রিকনসিডারেশন মানে সংশোধনের জন্য সেটা ফিরিয়ে দিলেন তাহলে যে ঘটনাটা ঘটছে তাহলে যে ঘটনাটা ঘটছে সেটাকে বলা হচ্ছে সাসপেন্সিভ ভেটো এবার এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ধরো প্রেসিডেন্ট ফিরিয়ে দিলেন যে আপনি একবার সংশোধন করে পাঠান যে হাউস থেকে এসেছিল সেই হাউস সেটাকে সংশোধন করে অথবা না করে দুটোই হতে পারে সংশোধন করে পাঠাতে পারেন নাও পাঠাতে পারেন যদি প্রেসিডেন্টের কাছে আবার পাঠায় তাহলে প্রেসিডেন্ট সেটা কিন্তু সই করতে বাধ্য থাকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার প্রথমত প্রেসিডেন্ট সাসপেন্সিভ ভেটোর ক্ষেত্রে যেটা করে থাকে যে কোন একটা বিষয় তার হতে পছন্দ না ওই বিলটার তিনি ওই বিলটার ওই জায়গাটাকে সংশোধন করার জন্য प्रेसिडेंट 
এবার এরা সেটা সংশোধন করলো বা না করলো তাদের ব্যাপার করে যেভাবে হোক প্রেসিডেন্টের কাছে আবার রিটার্ন করলো এটাকে এবার প্রেসিডেন্ট কাছে রিটার্ন করার পরে প্রেসিডেন্ট কিন্তু তখন সেটাতে মানে সাইন করতে বাধ্য দে আর অবলিক বুঝতে পেরেছ নেক্সট বলা যেতে পারে যে আমাদের পকেট ভেটো পকেট ভেটোটা কি ধরো একটা বিল এর সংক্রান্ত তার কাছে অ্যাসেন চাইতে এলো সেইটা বিষয়টাকে তিনি নাও করলেন না সংশোধন করে পাঠালেন না মানে রিজেক্ট করলেন না সংশোধন করে পাঠালেন না জাস্ট ওটাকে একটু চেপে দিলেন देखला प्रेसिडेंट प पार्लामेंटे राज्यसभा लोकसभा एंड प्रेसिडेंट प्रति बच्चों प्रेसिडेंटेंट की प्रेसिडेंट की कारण बोझा गल प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंटर प्रेसिडेंटर क्षेत्र 
এই ছ মাসের মধ্যে তাকে কিন্তু পাশ করাতে হয় ইদার লোকসভা যেখান থেকে মানে দুটো কক্ষেই পাশ করাতে হয় লোকসভা রাজ্যসভা ছ মাস এবার দেখো ছ মাসের মধ্যে মানে কি যেদিনকে ওপেন হলো সেদিনকে কি প্রেসিডেন্টরা চলে যাবেন যদি যাই আমি ধরে নিলাম যেদিনকে লোকসভা রাজ্যসভা ছ মাসের মধ্যে ওপেন হলো একদম লাস্ট দিন প্রেসিডেন্ট চলে গেলেন ভালো কথা কিন্তু গিয়েই তো সেদিনকে পাশ করার মধ্যে কোনো কথা নেই কারণ লোকসভা রাজ্যসভা বিষয়টা খুটিয়ে দেখবে তাহলে আরো একটু এক্সট্রা সময় দেওয়া হয়েছে কতদিন ছয় উইক মানে বলা হয় সিক্স মান্থ সিক্স উইক অথবা বলা হতে পারে সাড়ে সাত মাস ছ মাস মানে কত ছ মাস মানে তো ছ মাস প্লাস সিক্স উইক মানে কত চার সপ্তাহে চার মাস হচ্ছে সপ্তাহে এক মাস তাহলে ছয় সপ্তাহে দেড় মাস তাহলে সিক্স মান্থ প্লাস দেড় মাস মানে সাড়ে সাত মাস বোঝা গেল দুরকম ভাবে কিন্তু প্রশ্নটা দেয় সেটা আমি ভালো করে মনে রাখবে সিক্স মান্থ সিক্স উইক কিন্তু ম্যাক্সিমাম ট্রেন এবার কখনো কখনো কোনো প্রশ্নে এই সিক্স উইক থেকে বাদ দিয়ে সিক্স মান্থ দিয়ে দেয় মনে থাকবে না ভুলে যাবে এটা বলো এবং মানে যাকে আমরা বলতাম রাষ্ট্রপতি শাসন বা রাজ্যের জরুরি অবস্থা রাজ্যের জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিও এইটা জারি করতে পারেন আবার রাজ্যপালও জারি করতে পারে ঠিক আছে ড্রট মানে খরা এই কি এটা বেসিক সেন্স টুকু নেই এটুকু তো এক্সপেক্টেড নয় বাবু তোমাদের কাছ থেকে ক্লাস তোমরা সবাই বিসিকেস এর অ্যাসপিরেন্স এটুকু মাথায় রেখে চলো ড্রট মানে খরা ঠিক আছে ক্ষেত্রে বছরের শেষে প্রেসিডেন্টের হাত দিয়ে পার্লামেন্টে যায় ওকে এবং ফিনান্স কমিশনের রেকমেন্ডেশন মেড বাই দা ফিনান্স কমিশন যেগুলো করে থাকে ফিনান্স কমিশন রেকমেন্ডেশন করলো বা ক্যাক কোনো রিপোর্ট দিল সেটা কিন্তু প্রেসিডেন্টের হাত ঘুরে তারপরে পার্লামেন্টে গিয়ে পৌঁছো ক্লিয়ার এটুকু সবার কাছে আচ্ছা আর বেশিক্ষণ ক্লাসটা এগারো বেজে গেছে আবার তোদের পরে পরে ক্লাসও আছে অনেকে বেরিয়ে গেছিস কারণ ওই বেরিয়ে একবার বেরিয়ে গেলে পাঁচটার পরে ঢুকতে পারবি না তো চলো আমাদের এখানে এন্ড করে দিচ্ছি নেক্সট টুকু ওই খুচরো করে করে অল্প অল্প করে পড়ে নেব
এটুকু বুঝতে পেরেছি তাহলেই হবে ওই এক একটা সেশন শেষ হবে সেশনের শেষের দিক করে একটু করে করে নেবো তাহলেই হয়ে যাবে চলো আপাতত তুমি একটা পিডিএফ পাইনি কি করা যাবে গ্রুপের মধ্যে পিডিএফ সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাইলে তা তুমি যদি একটু গ্রুপে না থাকো ফাইলে না যাও আমি কি করে কিবার পিডিএফ দেবো বলো এখান থেকে ওইভাবে দেওয়া যায় না এখান থেকেও দেওয়া যায় তো রোজ তোমাকে তো আমি এখান থেকে সব পিডিএফ দিতে পারবো না তুমি গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও গ্রুপে গ্রুপে আছে নিয়ে নিও তোমাদের বন্ধুদের মাধ্যমে জয়েন হয়ে যাও পেয়ে যাও ওকে তোমার কি করে গ্রুপ থেকে অ্যাড করে দেবে তুমি তোমার কোনো কিছু নেই কিছু নেই তুমি যোগাযোগ করে নেবে পল্লবের সাথে পল্লব তুমি অ্যাড করিয়ে নেবে ठीक समय माथा गरम कर ঠিক সময় করে দিতে চাপ নিষ্কা চল করে দিব কালকে ছটাই হবে কালকে ছটাই হবে কালকের পরে ওই বুধবার থেকে আটটার সময় আবার সেই পুরোটা ফিরে আসবে